용접 독학 박재용접 반갑습니다. 박재용접은 지난 시간 서스 304와 서스 316 쇠물 분석을 마치고 이번 시간에는 필패스와 파이널 분석을 준비해 보았습니다. 그 전에 핫패스와 필패스 범위는 어디까지인지 알아보겠습니다. 용접을 원칙대로 한다면 1차로 개성 끝 루트 패스 2차 핫패스 3차 필패스 4차 캡패스로 진행되어야 하지만 샵에서 제작시 대부분 갭을 2mm 내로 붙이고 루트패스와 핫패스를 동시에 진행합니다. 한마디로 백비드부터 쇳물을 개선 중앙까지 몰고 가는 것입니다. 가장 이상적인 방법으로 3번의 파이널을 하는 방법이죠. 그럼 루트패스를 두껍게 내면 좋은 이점이 무엇이 있을까요? 용접을 빨리 할수 있다. 정답입니다. 하지만 핫패스까지 한 번에 용접을 한다면 부식검사에도 유리합니다. 핫패스는 용접 후 열을 가장 많이 받는 부위를 뜻합니다. 백비드층이 두꺼울수록 완전 용입에 가깝다는 뜻이기도 하죠. 그런데 문제는 그 뒤에 있습니다. 층간 온도란 육상 플랜트에 거의 존재하지 않습니다. 용접부와 용접부 사이에 일정 온도로 내려가야 다음 용접을 하는 것이 원칙인데 대부분 한 번에 파이널까지 하는 게 현실입니다. 층간 온도를 잘 지켜야 금속 고유의 성질을 유지합니다. 한마디로 부식을 요하는 서스가 반 카본 파이프로 변했다고 보면 될 것입니다. 서스 316 파이프는 용접열에 고온이 발생하면 크롬 성분이 탄소화 반응하여 탄화크롬이 발생됩니다. 이것이 금속 조직에 쌓이게 됩니다. 일반적으로 크롬 함량 수치가 10%는 되어야 정상적인 316 역할을 하는데 타버린 탄화크롬이 갈바닉 부식을 발생시킵니다. 한마디로 요약해 서스 316은 용접 후 부식이 심하게 생길 수 있다는 것입니다. 이론상으로는 용접 후 연마에서 냉각 속도를 빠르게 하는 것이 좋다고 하는데 이는 현장에서 힘든 일입니다. 이를 보완해서 나온 것이 탄소 농도를 줄여 만든 316L 스텐레스 강입니다. L이 로우 탄소란 뜻으로 저탄소 함량 스텐레스를 뜻합니다. 크롬이 탄소와 반응을 최소화해서 부식을 막고자 만들었는데 용접은 서스 316L 파이프를 사용합니다. 혹시 돌아다니다 일반 서스 316 파이프를 쓰는 곳이 있다면 용접 전에 반드시 짚고 넘어가시길 바랍니다. 대부분의 플랜트 현장은 발주처 밑에 공사 원청 그 밑에 하도 좋은 말로 비즈 파트너 그 밑에 보따리 문제는 이 보따리에게 있습니다. 착한 보따리는 작업자와 공생을 하고 지내며 대부분의 보따리는 혼자 독식으로 코 묻은 돈까지 헤쳐먹으려고 작업자를 엄청 부려먹습니다. 일명 모작반장을 끼고서 일을 합니다. 이렇게 많은 구조로 되어 있기 때문에 저가 공사에 남는 이윤이 없겠죠. 그러기 위해서 많은 물량을 원하는 것입니다. 그리고 육상 플랜트 대부분은 인사이드 칼라를 안 보고 비파괴 검사로만 진행을 하기 때문에 루트 패스만 들어가면 퍼지를 바로 잠급니다. 퍼지 가스를 백비드만 내고 잠글 경우 엄청난 양의 가스를 아낄 수 있습니다. 하지만 백비드를 얇게 내서 산화가 된다면 그야말로 대참사가 나겠죠. 모두 막창 내서 파내야 하는 경우가 생깁니다. 그렇기 때문에 제작 포인트에서는 대부분 백비드를 두툼히 내고 있습니다. 퍼지 가스도 아껴 쓰는 건 당연하지만 용접봉 꼬다리 하나 길게 쓰면 눈치 보이는 게 다반사입니다. 개성각만 더 좁히면 고전류로 한 번에 필패스까지 만들어서 가는 방법도 있지만 이 방법은 편법적으로 초보자분들에게 겉멋만 들은 용접이 되게 할수 있어 따로 알려드리지는 않겠습니다. 한편의 예로 용접사 타이틀을 단지 1년 정도 된 후배에게 모작식 쇳물 몰고 올라가는 법을 알려줬습니다. 그 뒤로 
백비드가 엉망이 되고 비드도 거칠어지며 제작 포인트에서 많은 리페어를 쏟아내서 결론은 퇴사할 수밖에 없는 안타까운 상황이 돼버렸습니다. 기초의 중요성을 무시하면 안 되는 이유를 뼈저리게 느꼈을 것입니다. 용접은 절대 하루아침에 늘지 않습니다. 보는 건 쉬워 보이나 많은 경우의 수가 존재하기 때문에 내가 하면 안 되는 게 대부분의 현실이죠. 쇳물을 많이 채우고 남들보다 빠르게 하는 게 무슨 의미가 있겠습니까? 정작 용접봉 공급도 제대로 안 되는 게 현실인데 기본기부터 마스터하고 다음을 진행하는 것이 모든 용접의 전례입니다. 저의 스피드가 얼마나 빠른지 궁금하신 분들은 마지막까지 집중해 주십시오.